Cuando la derecha piensa que hay un gobierno que le va a perjudicar en sus intereses, deja de creer en la democracia. Tampoco es tan extraño, pensemos que a veces deja de creer incluso en sus propios dirigentes cuando le señalan casos internos de corrupción. Pobre Pablo Casado. La derecha brasileña no ha confiado en la democracia muchas veces en la historia y mira que sus dictaduras han sido brutales. Bolsonaro, un frustrado capitán con la carrera militar mediocre, siempre ha sido un defensor de la dictadura de los generales brasileños. Ahora, otra vez, hemos visto con el asalto al Congreso, al Palacio Presidencial y al Tribunal Supremo, igual que lo vivieron en el Capitolio de Estados Unidos en 2021, y hay algo que está sufriendo América Latina en los últimos tiempos con demasiada ciudad, esa falta de compromiso de la derecha con la democracia liberal, es decir, con la suya. El golpe de Estado contra Mel Zelaya en 2009, el intento de golpe en Ecuador contra Rafael Correa en 2010, por cierto, luego proscrito desde 2020 de institución de Dilma Rousseff por un impeachment parlamentario ilegal en 2017, encarcelamiento injusto de Lula da Silva también en Brasil en el 19, golpe contra Evo Morales en Bolivia en 2019, el intento de asesinato de Cristina Kirchner en 2021 y pese a eso también la han proscrito en 2022, también este mismo año, 22 de institución de Pedro Castillo en Perú, van 50 asesinatos. No hace falta recordar el golpe del 73 contra Salvador Allende para darnos cuenta de que a la derecha la democracia se le hace bola. Un gas de pimenta muy fuerte. Caralho. <coughs> Várias pessoas sentadas aqui em cima do Congresso Nacional e o gramado completamente tomado. Ó. É que levam o golpismo e o autoritarismo no ADN. Las élites, cuando aceptaron el sufragio universal, lo hicieron una parte porque les obligaron las protestas sociales y otra porque vieron que podían seguir mandando y además tener el apoyo social. Generación tras generación. Y aunque a veces intenten representar el papel de moderados centristas, la cabra de la derecha siempre tira al monte. Lo hemos podido comprobar esta misma semana en España, tibiez y balones fuera comparando el asalto violento en Brasil con el rodea al Congreso de 2012, vamos, que es igual que te asalten la casa que te la rodeen, o también comparándolo con el referéndum en Cataluña en 2017. Entre los mensajes más llamativos el de Cuca Gamarra, la portavoz del Partido Popular, criticando al presidente español Pedro Sánchez por apoyar al legítimo presidente brasileño Lula da Silva. Contigo en España esto ahora es un simple desorden público. Esta es la opinión de la portavoz del principal partido de la oposición. Alguien a quien se le supone responsabilidad y un mínimo de sentido de Estado. Y ya no digamos nada a los cachorros de nuevas generaciones, que han ido por la misma senda pero siempre con dos cubatas más. Tanto cantar el cara al sol entre copas y nieve les deja una huella franquista que luego les acompaña toda la vida. Un partido que va llamando golpistas a los demás y que ha hecho del delito de rebelión su bandera en estos tiempos. Otra de sus campañas de intoxicación mediática, pues si lo que ha pasado en Brasil tuviera lugar en España, se aplicaría sin ningún género de duda el artículo 472 del Código Penal, que está vigente. Un levantamiento violento contra las instituciones, es decir, un delito de rebelión. Que la verdad no te estropee un buen ataque contra el gobierno. Aunque la derecha con lo que realmente sueña es con aquella época donde existía el delito de desacato a jueces y a las élites. Aquello de usted no sabe con quién está hablando. ¡Que me corten la cabeza! ¡Al trullo! Para esta derecha retrógrada y golpista todo vale cuando pierden las elecciones en España. Al igual que Trump en Estados Unidos, llevan cuatro años diciendo que el gobierno es ilegítimo. ¿Qué es eso de un gobierno de coalición de izquierdas? Toda una legislatura lanzando infundios y calumnias que repiten a coro, por supuesto, los periodistas vendidos y comprados. Los que dicen que son progresistas, los Herreras y compañía, y también los que se jactan de ser de derechas, como Herrera o Los Santos. Claro, y todo este tipo de barbaridades luego las chatean policías, militares, jueces franquistas... Demasiado burdo pero van con ello. Difícil progresar, decía Vázquez Montalbán, cuando enfrente tienes a toda esta tropa. La razón de la fuerza siempre por encima de la fuerza de la razón. Vencer no es convencer, ya se lo dijo un amuno, quizá por eso lo mataron. Aunque ellos piensen que esta frase es seguramente de algún entrenador de fútbol. A esta extrema derecha troglodita y gorilizada 
le resbala la democracia porque sus intereses están siempre muy por encima de los valores y libertades que representa una democracia. Diálogo, pluralismo de ideas, respeto a los demás, poder político de él, por y para el pueblo. ¿Para qué? ¿Pero quién necesita votos teniendo periodistas, policías y hasta jueces en nómina? Si Don Corleone tiene los jueces y los políticos de Nueva York, los debe ceder y que otros los aprovechen. Debe dejarnos sacar agua del pozo. Cierto que puede presentar factura por el servicio. Después de todo, no somos comunistas. Por eso, esta extrema derecha hace en todos los países de la bandera su amuleto. Porque ellos son el país, son su identidad, son su pasado, su presente y su futuro. Porque con este discurso ellos son la medida de todas las cosas. Y así pueden saltarse las normas, porque las normas son para los demás, no son para ellos, que son España, México, Brasil, Argentina. El bolsonarismo en Brasil, el trumpismo en Estados Unidos, o todo parece indicar cada vez más también las derechas europeas, representa la punta del iceberg de esta nueva derecha radical y extrema que se ha extendido por el planeta más rápido que el COVID-19. Una mercantilización y un abuso de la política que persigue única y exclusivamente el provecho y el enriquecimiento personal de ellos y de sus grupitos. ¿Pero qué hace fuera de la legalidad desde hace cuatro años el Consejo General del Poder Judicial en España? Cuando la derecha se engorila a sí misma, quiere volver a una ley de la selva en la que sean ellos quienes coloquen en el poder a enviados de Dios y de sus intereses, por supuesto por encima de la opinión y del interés general. Van de salvadores de la patria, aunque en realidad lo que hacen es siempre, siempre aprovecharse de la patria. El Partido Socialista ha decidido destrozar la democracia y vamos camino de una dictadura sometidos por un tirano. Es obligación de todos los españoles decir no al autoritarismo del Partido Socialista y de la ultraizquierda. Resulta más que evidente que el populismo de extrema derecha, que fue el que llevó a Trump y a Bolsonaro al poder, mantiene una relación parasitaria con la democracia. Se le llena la boca con la palabra libertad mientras adormecen a la población con toneladas de desinformación. En el Brasil de Bolsonaro, en los Estados Unidos de Donald Trump o en la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso, palabras como libertad o democracia han pasado de ser un bien común a convertirse en instrumentos de este nuevo tipo de fascismo. Y cuidado, no es que sean los políticos de la derecha los que mienten, sino que también han contaminado a los principales medios de comunicación. Esto ya no se trata de izquierda o derecha, esto se trata de libertad. Libertad para la presidenta de Madrid es regalar a sus amiguetes constructores más de 100 millones de euros en un hospital sin quirófanos, llamado Zendal, mientras 7.291 ancianos morían sin ser derivados a los hospitales en unas residencias sin servicios. La libertad, según Bolsonaro, es poder subastar la Amazonía al mejor postor o decirle a la gente enferma de COVID que bebiera lejía. La libertad para Trump es pagar en negro a base de alquileres de lujo y coches de alta gama a los altos directivos de su emporio durante 15 años. La libertad de la derecha siempre está llena de hermanos, primos, cuñados, suegros, yernos, compañeros de colegios privados y algún que otro sinvergüenza de nuevo cuño que es el que hace de conseguidor, porque la derecha además suele ser por lo general muy cobarde. Libertad para todos estos ultraliberales es tener las manos libres para acabar con el estado del bienestar. Poder desmantelar con total impunidad servicios públicos en Madrid, en Sao Paulo, en Nueva York, en Majadahonda o en Manaos, para que haya empresas privadas que los puedan cubrir a precios exclusivos para los que tienen mucho dinero. Lo peor es que da igual lo que roben o despilfarren. Luego, cuando lleguen las elecciones, siempre tendrán a sus medios de comunicación, a sus policías patrióticos, a sus jueces amigos que destrocen a los rivales políticos. Todos nosotros vamos a morir un día, aquí todo el mundo va a morir. O Sérgio vai morrer um dia. Né, Sérgio? Não adianta fugir disso, fugir da realidade. Tem que deixar de ser um país de maricas. Quem necessita sanidade, educação, vivienda ou uma vida mais digna podendo ter uma bandeira de 100 metros quadrados? Porque para eles a bandeira les pertence. E o himno, e o exército, e a polícia, e o crucifijo, e até o poder judicial. Defensores de uma lei que só aplicam aos demais. 
a los diferentes, a las minorías, a los que se salen de la norma, la democracia, solo representa para ellos el medio para alcanzar la omnipotencia. Por eso les sienta tan mal perder las elecciones. Los gritos, el miedo, la amenaza, el insulto permanente, la descalificación personal, las mentiras cotidianas aturden a unos y engorilan a otros. Y así la sociedad no funciona. Demasiados retrocesos. Sería un error dar por conquistada la democracia o pensar que es eterna. El último esperpento vivido en Brasil, igual que el golpe de estado en curso ahora mismo en Perú, cuando llevan medio centenar de personas asesinadas, la detención de 25 golpistas de extrema derecha en Alemania un gobierno fascista en Italia demuestran que esta cruzada contra la democracia no tiene patria ni fronteras y que está más activa y organizada que nunca. No nos distraigamos, en cualquier caso, demasiado con todo este ruido. Ni el tipo con la cabeza de bisonte y los cuernitos, ni los panzudos vestidos con los colores de la selección brasileña rompiendo cosas en el Congreso, iban nunca a ganar su intentona golpista. Estas rupturas del orden lo que hacen es preparar los nuevos y verdaderos golpes, que se dan en el Parlamento, que los dan los jueces, que los preparan los medios de comunicación y que los tolerarán los militares y policías que no se echarán a las calles a defender la Constitución cuando las élites la patean. Estas mascaradas lanzan un mensaje de muerte a las democracias. La única forma de que la sociedad no se polarice es ganando la derecha. ¿Qué haces votando a la izquierda? Porque si gana la izquierda, la culpa de que la sociedad se polarice la tienen los que han votado color rojo. La mejor trinchera contra estos integristas, a los que se les junta una religión sin redención, el culto al dinero, la violencia, el racismo y el machismo, es una sociedad fuerte, con lazos bien trabados. Todo el mundo puede ser antifascista si se lo propone. A veces es tan sencillo como militar en una asociación vecinal, o afiliarte a un sindicato, o incluso trabajar con otros colegas en un grupo de teatro, de poesía o de escritura también. Puedes contribuir contra el fascismo cambiando el canal de tu televisión, dejando de oír esa tertulia en la televisión o en la radio o apoyando un medio de comunicación independiente. Haz el esfuerzo, identificando también y combatiendo a los que utilizan el bulo y la mentira como instrumentos políticos y desterrando el miedo, desenmascarando así a esos moderados conservadores que blanquean a la extrema derecha pactando con ellos en las instituciones. Ni un paso atrás frente a los que pretenden acabar con la democracia y nuestros derechos. Como dijo Buenaventura Durruti, al fascismo no se le discute, al fascismo se le destruye.